In this video, papakita ko sa inyo how to make medium rare steak a la Gordon Ramsay. So if gusto mong matutunan yun, please watch till the end of this video. My name is Ella and welcome back to my channel. Kung bago ko pa lang sa channel ko, I post beginner-friendly recipes, home tips, and recommendations. So if you're interested with that, please hit the subscribe button and the notification bell. So this vlog would be in Tagalog. For English viewers, you can check out the description below for the steps in English. First, ipakita ko lang yung mga ingredients. So of course, we have a steak, porterhouse cut, butter, garlic, rosemary, pepper, and then salt. So, usually yung butter na ginagamit, yung buo na garlic. Pero nung tinay ko yung minced garlic, napansin ko na mas malasa siya. Yung cooking time, depende kung gaano kakapal yung steak nyo. So, ito, for example, ganyan kalaki. Gagawin ko yung mga 3 minutes per side. Yan, uurasan ko yan. So, ang gawin muna natin, salt and pepper yung both sides. So, di na masyadong maraming salt and pepper. Kasi, pwede mo rin naman siyang dagdagan kung kaluto na. So, ang gagawin ko, ito siguro uh, medyo weird para sa inyo. Ilalagay ko na yung minced garlic. Yan, medyo unti lang. Kasi, sobrang malasa yung minced garlic. As in, sobrang magiging garlic-ish, garlicky. <laughs> yung inyong steak. Na masarap naman. Ma Kasi masasama siya sa basting um, sauce na ma-produce niya. So, lalagay ko na rin yung rosemary. Mas maganda yung buo na rosemary. Yung as in fresh. Pero kung wala naman kayong mahanap nun, ito pwede rin yung dried na rosemary leaves. Yan. So, once na mainit na yung pan, ilagay na yung unting olive oil. Siyempre, nalaglag pa, di ba? <laughs> so, o nga pala, hindi ako expert. Or, I mean, hindi ako chef or anything. So, ito lang yung mga natutunan ko sa YouTube din. Tapos, ayan, practice ko lang. So, once na mainit na yan, ilagay na natin yung steak for 3 minutes. So, ang ginagawa ko is this side up. So, gawin nyo lang siya in medium heat. Huwag masyadong mainit. Kasi minsan nagtatalsikan. So, natatakot ako. And so, the 3 minutes is up. So, babalik sa rin ko na siya para yung kabilang side naman. Ayan. Ganda. So, kailangan ma-achieve nyo yung ganyang um, medyo matigas na texture sa labas. And syempre, kung mas makapal yung steak nyo, mas, mas maraming times nyo siyang lulutuin per side. So, mga i-adjust nyo to 4 or 5 minutes kung mas makapal and mas malaki yung steak. So, habang nagta-time na ako for the next half, yung another 3 minutes for the other side, maglalagay na ako ng butter. And, ganyan. Pag mas malaki yung steak, nilalagay ako ng dalawang cups ng butter. Or slice, whatever. And then, lagay ko lang, papalagay ko sa ilalim. Ayan. So, nagka-count pa rin ako ng 3 minutes. So, ginagawa ko to habang um, nagka-count siya ng per, uh, second half ng 3 minutes for the other side. And then, habang nagluluto din yung kabilang side, ibe-paste din natin siya. Alright, ayan, tumatalsik na siya. Lalo na yung mga minced garlic. So, kung meron kayong buong rosemary or buong garlic, nilalagay ko yun dito sa taas para maglasa pa. Sa siya lalo. So, ayan, napaka-juicy na nung steak. So, tapusin ko lang yung 3 minutes. Ngayon pa tayo yung mga 1 and a half minutes left. 
So, ipa-absorb ko lang yung um, juices dito sa steak. Para sobrang malasa siya. Then, for the last minute, um, minsan nilalagay ko siyang ganito para maluto yung um, taba. So, eto na ang ating medium rare na steak a la Gordon Ramsay. Kung nagustuhan mo tong video na to, please hit the like button and comment below kung sinubukan mo siya and how it turned out or kung may recipes na gusto mong i-try ko and ipakita sa inyo. So, I'll see you on the next video. Thank you for subscribing and God bless. Bye! So, for English speakers, check out the description below where I will put step-by-step So in this video, ipapakita ko sa inyo how, how to make